Good morning, students. अब तो हमारा पुरी एक चैप्टर स्टार्ट ही आना थर्ड चैप्टर कॉपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अब तो हमारा एजुकेशन पर चीज़ कॉपरेटिव कॉपरेटिव एजुकेशन निम अदर ट्रेनिंग निम पर चीज़ आना हमारे चैप्टर ले पढ़ क्या हम बोलने डिटेल डाइट तो पढ़ क्या ना लोगों चैप्टर नहीं आना इम्पोर्टेंट डाइट लोगों चैप्टर आन आदि नमक के एजुकेशन, नमक के एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, नमक का रियायत देनी आना, ला। अगर इधर पर नमले साधारण ना पढ़ाई हम, एक यू ह्यूमन सोल विदाउट एजुकेशन इज लाइक के मार्बल इन द क्वारी, व्हिच शोस नन ऑफ इट्स इनहेरेंट ब्यूटीज टिल द स्किल ऑफ द पॉलिशर फेचेस आउट द कलर्स। अगर इ Pori beri cikgu itu kena, orang mau arbel boleh ana. Ada itu, ada ini ceri kelam mau arbel ni, real light la beauty, perut tu berana minyak dengil, apa polisher, ada nalar ini di le polisher itu dital madre, nama kita, orang manusia ni atma vin, ada itu, ada compare ini, ada mau arbel ni beauty, perut tu beri lalu. Apa education ini lada, ini ada, ini polisher ni ada ana compare ini, human soul ni, ada mau arbel ni, nalar banyak la mau arbel ni ana compare ini. Itre lalu, simple itu itre lalu. Education and dengil matre, nammal de soul de enlighten itu kani kiam betul. Nama education important sana mukka arya. Itre tolam important dana. Nammal iwaya e chapter le nammal discuss iya am boh nda cooperative education beti dana. Cooperative education and training. Nama cooperative education le rendu wacanggal ana lada. Ada itu poyo cooperative society le oru bad member societies an dairik. Apa ini cooperation ini baru ini adalah ideologi. Ada itu adindah principles, adu boleh tanam, adindah purpose, adindah techniques, adine perhatian la knowledge. Nama kita member society ke kodikka. Adine ane nama kita member education ini baru ya. Ini members ni matram nama kita educate ini baca pora. Nama kita public ini angkoda ini education spread dia na. Apa public ini, nama kita ini orang corporation tu baru ini ideologi itu principles yang dah ana, adine purpose yang dah ana, ini ni berindi tanding ni orang ideologi ni lagu lalu ni, adine perhatian la orang knowledge, nama kita public ini kau dekana, public ini corporate education provide ana, apa dua tarat tela ana nama kita corporate education handle ni ada, untuk member education, untuk public education, member education ni baru ini ada corporate societies ni. Kiri le, nala ni lakukan na member societies ni dah ikut. Awer ni ke cooperation apa titel la, adin de principalism, purposeism, ok adin apa titel la information goda. Adam member education, public ni cooperation apa titel la information goda kan de public information. Angan ni dua darang la ana adin ni lada. Abe ini cooperative education ni ana training. Adon ni de nama ke, nama ni de education ni perum nama ni de already illa ni all aji nim skill nim improve i kame ni titel la dan. Adon Ini adalah yang kita perlu lakukan untuk memperbaiki kemampuan kita. Kita perlu 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 memperbaiki kemampuan apa ini education kau anda, nama lalu cooperation apa itu lah knowledge skill lalu mungkin kau dah develop iya ambitu, nama lalu values lalu nama lalu culture padu gal lalu nama lalu character ni refine cie, anak ke dah nama lalu orang baru sahaya kena. ni importance of cooperative training. adilah nama lalu baru ini dah. Now, we have a lot of competition in all fields. We have to face the competition. We have to face the competition and knowledge. We have to face the competition. We have to face the competition. Now, we have to improve the skill and knowledge. So, we have to provide training. Cooperative education and training. We have to face the Cooperative Education and Training. We have to face the ICA Commission. International Cooperative Alliance. Adini ane amala ICA ni beri anda. Aba ICA Commission 1966 le recommendi ini anda. All 
കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദയർ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് അതുപോലെ ഓഫീസേഴ്സിന് അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിനും ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഐ സി എ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും നമ്മളുടെ മെമ്പേഴ്സിനും ഓഫീസേഴ്സിനും പബ്ലിക്കിനൊക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഐ സി എ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെയും ഒരു ഇൻ്റലക്ഷന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിഷനെ ഒന്നും കൂടെ ബ്രോഡൺ ചെയ്യും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പറേഷനെ പറ്റി ചില ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോപ്പറേഷനെ പറ്റി അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ടു എ കോപ്പറേറ്റർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരു കോപ്പറേറ്ററാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെ നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പോളിസീസും ഒക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ഈ കോപ്പറേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കൺവിക്ഷൻ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കണം ലെക്ചേഴ്സ് കോപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മാറ്റി അയാ അയാളുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ലെക്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇനി ഐ സി എ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഐ സി എ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ആണ് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് വൈഡ് കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് ലണ്ടൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതായത് ലോകം മുഴുവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ സി എ ടു സെവൻറ്റി ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നയൻറ്റി ഫോർ കൺട്രീസിൽ അതിന് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ അലയൻസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും അതായത് ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഫീൽഡിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനുണ്ട് അതുപോലെ ഫിഷറീസിനുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഹൗസിങ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ഫീൽഡിൽ ഓരോ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ ആണ് നോക്കുന്നത് ഐ സി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഐ സി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ സി എ പ്രൊവൈഡ്സ് 
ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷനും വഴി സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അതിന് ആ ഒരു ആശയം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിങ്സ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീറ്റിങ്സ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ മീൻസ് ഈ കോപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ പല പല ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഇതൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വഴി ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ ലെവൽസിലൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഐ സി എ ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ടും ഗൈഡായിട്ടും നാഷണൽ നേഷൻസ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ടൊക്കെ ഐ സി എ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സമാധാനപരമായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ സി എ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജും എക്സ്പെർട്ടൈസും ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ അതിന് വോയിസ് ഉയർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കോപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെത്തേഡ്സും പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ കോൺടാക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺടാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇഷ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്സ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വഴി ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ ലെവൽസിൽ ഐ സി എ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ടും ഒരു ഗൈഡായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റിലേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ടും ഐ സി എ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും ഐ സി എ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഐ സി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ സി എ എങ്ങനെയാണ് ഐ സി എയുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ സി എ ഐ സി എ മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ദ മാക്സിമം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന്
ഇതൊക്കെ എലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിൽ ടു രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കലാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സസൈസ് ജനറൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അലയൻസ് അതായത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ എല്ലാ അഫയേഴ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡയറക്ടറാണ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൽ പറയുന്നത് അലയൻസ് ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് അലയൻസ് ഈസ് ഹെഡഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ദെൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയിൽ മെമ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യം ജനറൽ അസംബ്ലി വരും ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ സി എയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അവർ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരു അലയൻസിൻ്റെ മീൻസ് ഐ സി എയുടെ എല്ലാ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അലയൻസിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ഡയറക്ടറാണ് ദെൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അത് മെമ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇനി റീജിയണൽ ഓഫീസാണ് ഐ സി എയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് റീജിയണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ആ നാല് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ ആൻഡ് പെസഫിക് റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ പറയുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസസ് ഓസ്ട്രേലിയയും സിംഗപ്പൂരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക റീജിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തൻസാനിയ ആണ് തേർഡ് റീജിയൻ ആയിട്ട് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക റീജിയൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അബിദ്യാനിലാണ് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക ആൻഡ് കരീബിയൻ റീജിയൻ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സാൻചോസ് കോസ്റ്റാറിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എട്ട് സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ സി എ ഒ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി ബി എ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് അസോസിയേഷൻ സി സി ഡബ്ല്യു കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് വൈഡ് ഐ എഫ് സി ഒ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എച്ച് സി ഒ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എ ഹൗസിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഐ സി എം ഐ എഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ സി ഒ പി എ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർട്ടിസണൽ ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എട്ട് സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഐ സി എക്ക് ഇതല്ലാതെ ഇനി തെമാറ്റിക് കമ്മിറ്റീസും ഉണ്ട് ഐ സി എ ജി ഇ സി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എ സി സി ആർ ദ ഐ സി എ കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഐ സി എ സി സി ദ സി എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഐ സി എ യൂത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്രയാണ് സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എയുടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഐ സി എ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ഐ സി എക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പല യു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ട് ഐ സി എക്ക് ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ സി എ മേക്സ് റിക്കറ
അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ കൗൺസിലൊക്കെ നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റീസിൽ മീറ്റിങ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഐ സി എ ഐ എൽ ഒൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോപ്പറേഷന് റെക്കമെൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരുപാട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പറേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഐ സി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഐ സി എ ഐ സി എയുടെ ഐ സി എ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസോഴ്സ് സെൻ്ററായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് സെൻ്ററായിട്ടാണ് ഐ സി എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസിനൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഐ സി എ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാർസ് കോൺഫറൻസ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അക്കാഡമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സർവീസുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെയും കോപ്പറേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഐ സി എ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിലൊക്കെ സെമിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല കോപ്പറേഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പേപ്പേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ട്സ് വന്നിട്ട് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് മെമ്പർ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സെമിനാറുകളിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെല്ലോഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡിലേക്കുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫെല്ലോഷിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏതാണോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീസിസ് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സിക്സ് മന്ത്സിന് ശേഷം ഇതിൽ ഐ സി എ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ഗൈഡ് ലൈൻസും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഐ സി എ പല കൺസൾട്ടൻസി സർവീസിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസിലെ എക്സ്പേർട്ട്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെമ്പർ ഓർഗനൈസേഷന് കോപ്പറേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷത്തിലും ജൂലൈയിലെ സാറ്റർഡേയിലാണ് ഐ സി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷത്തിലും ജൂലൈ സാറ്റർഡേ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അത് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി എയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുവഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ പോളിസി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഐ സി എയുടെ പ്രൊജക്റ്റ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടു ഐ സി എ എന്താണ് ഐ സി എയോടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ഐ സി എ റൂൾസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഐ സി എയിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു ഡിസേർവ് ദ എയിം ആൻഡ് പോളിസി ഓഫ് ഐ സി എ ആൻഡ് ടു കൺഫേം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റൊക്ടൈൽ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റിലെ റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു പേ ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ
അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് മദ്രാസിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ റോയൽ കമ്മീഷൻ എം എൽ ഡാർലിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയപ്പോഴേക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ട്രെ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ അത്രയും ഫെയിലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് വേണം എന്നുള്ളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രൊഫസർ എ എഫ് ലാഡ്ലോ എം ആർ ഡാർലിംഗ് ഒക്കെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റഡി ടീമിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടീം ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അവർ റിവ്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള സജസ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പകരമായിട്ട് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വന്നു ഇതിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ടീം വർ കൺസിഡേർഡ് ബൈ ദ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫറൻസിൽ അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനി പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഡിസിഷൻസ് അവർ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിസിഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ചാർജ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കണം തേർഡ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൻ്റെ വർക്ക് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യനെ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദെൻ സീനിയർ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ടീച്ചിങ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇനി കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത തീരുമാനമായിട്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റിൽ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെ ഏഴ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ആ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫറൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇൻചാർജ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് കൈമാറുക അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുക ദെൻ
അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു സജസ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിന് അബിദിൻ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും എക്സാമിൻ ചെയ്തു അവർ മേജറായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നടത്തി മേജറായിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ കമ്മിറ്റി ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഹാസ് ബീൻ റീനെയിംഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കമ്മിറ്റി പേര് മാറ്റി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് മീൻസ് എൻ സി സി ടി എന്നാക്കണം അടുത്ത റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പറയുന്നത് എൻ സി സി ടിയുടെ ഓഫീസ് ബയറേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെയും നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ എൻ സി സി ടി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എൻ സി ഡി സി എൽ ഐ സി എ ആർ ഡി സി എസ് ബി ഐ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസാണ് ഈ അബിദിൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പേര് മാറ്റി എൻ സി സി ടി എന്നാക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി സി ടിയുടെ ബയർ ഓഫീസ് ബയറേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെയും നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ എൻ സി സി ടി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എൻ സി ഡി സി എസ് ബി ഐ ഒക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റഡി ടീമിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിലവിൽ വന്നു ഈ അവ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ ഓൾട്രേഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു